家好，我是不明白何莎小姐姐颜值为什么忽高忽低的小俊，今天继续为大家带来文艺女生和男生乱搞各种禁忌事情的羞羞日剧《骚动时节的少女们》啊，第五六集。上一集里，我们得知了美丽少女新菜原来在很小的时候就和一名导演有一些不清不楚的过去，和新菜相似，一夜也喜欢上了一个比自己大许多的人，那就是山岸老师。只是不知山岸会不会喜欢一夜呢？本集开始，既然已经定下朗读剧的主题和剧本，接下来就要开始排练了。只是让所有人都没想到的是，一向害羞内敛的何莎，这次竟然毛遂自荐，请求担任女主角。要知道，新菜可是年少成名的童星，女主角本应是新菜的囊中之物才对。不过新菜也不计较什么，选择了担任男主角。何莎这一次的目的，并不是要和新菜争风吃醋，而是想要把握住这次机会，向阿全说出“我喜欢你”。另一边，一脸冷漠的新菜则来到了一间名为“微风”的剧团，和之前出过场的那个大叔导演三只见了面。原来，新菜之前就是“微风”剧团的一员，只不过因为种种原因退出了剧团。不过，他仍然将三只作为人生道路上的年长智者看待。遇到不明白的事情，就会来找他寻求建议。比如这一次，新菜就碰到了一个千古难题。原来他发现自己好像喜欢上了阿全，而且这份感情不知是从什么时候开始的。随后，新菜让三只亲吻自己，全当发泄自己内心对阿全的感情便罢。亲吻结束后，三只告诉新菜，人不是谁的所有物，应当爱得更热烈一点，更自由一点，不要变成无趣的老妇人。新菜的秘密暂时还没有被人发现，转眼就到了校园文化季的时候了。为了宣传自己的剧作，部长李湘拿着宣传单在校园内卖力地吆喝着。本来还开开心心，但他却突然发现，远处的天成在和一名女生嬉笑打闹，而新菜也在一次和阿全单独相处的时候，差点没有控制住自己的心动，只能紧张地逃离。少女们的心事都被文化季热烈的气氛给掩盖了。文学部的朗读剧出演，也在一众掌声和喝彩下结束。尤其是负责剧本撰写的一叶，更是得到了老师们的高度评价。不过，一叶没有因为这个有多么开心，反倒是山岸老师对自己的想法更让他在意。而百合这边呢，尽管百合没有参与演出，但他也努力的在教室门口卖票宣传。可突然，百合的身后却传来一声十分油腻的“小百合”。百合面色尴尬的不敢转头，因为他已经反应过来了，只有那个油腻又抠门的直男山木才会叫出这么恶心的昵称。他竟然还专门带了两个狐朋狗友来看百合。一旁的一叶询问百合：“这是不是他的朋友们？”百合却抬起头说道：“不，根本连朋友都不是。”山木听到后，脸色一变，带着自己的狐朋狗友灰溜溜的离开了。啊！终于暴击了油腻男，这感觉真是太爽了。第二次演出即将开始前，一个意外来客却突然造访了少女们的朗读剧，那就是大叔三只。他明白三只的到来，恐怕正是想见证自己会做出怎样大胆的行动吧。李湘也因为白天的见闻和天成打起了小程度冷战，搞得天成这儿和尚摸不着头脑。演出就在不紧不慢的节奏下逐渐推进了。但到了结尾，新菜扮演的男主本应和何莎扮演的女主互诉衷肠，但何莎心里却有着不一样的打算。她想要趁着这个结尾，转头对台下的阿全正式告白。就在何莎即将走出那一步时，敏感的新菜发现了何莎的异常，他抢先一步拦住了何莎，然后凭借着自己优秀的表演功底临场发挥，让自己和阿全来了次甜蜜的互动。而阿全的身旁坐着的正是三只。李湘见状，知道这次表演恐怕出事了，赶忙上前打圆场。趁着这个机会，阿全将新彩拉出了教学楼。可是阿全根本不知道自己才是罪魁祸首，他以为新彩是因为见到了三只，故意想让三只吃醋才这样做的。他还以好哥们儿的身份劝告新彩不要再管自己和何莎了，应该多关心一下他自己的感情。看着这个呆木头，新彩也就顺着这个台阶下了，承认了阿全的说法。另一边，李湘正待在图书馆里，心烦意乱。突然，他的一个好朋友走了过来，高兴地说：“自己在校外的男朋友下午要来学校参加文化祭，还说自己很爱他，要和他好好秀秀恩爱。”看着朋友脸上洋溢的笑容，李湘愣住了。会不会自己一直以来对于爱情的看法是错误的呢？她也想像自己的朋友一样，和男朋友牵着手，开心地笑。这种感情和性其实没有关系，谁说爱就必须臣服于所谓污秽的性呢？而何莎也在经历这一次意外后明白了，新菜恐怕真的喜欢上了阿全。那样手足无措、那样脸红的新菜，和平日里完全不同的新菜，只在阿全面前才出现了。不过何莎没有生气，她反倒为新菜感到心疼。一直以来都像一个大姐姐一样帮助自己追爱，自己却忽视了新菜同样也有浓烈饱满的感情。
，到了晚上，文化祭的真正重头戏——篝火大会才正式开始了。在浓烈的火光下，少女们的隐藏心事也都像影子一样被映照了出来。内向的一叶看着山岸老师的背影，不敢上前表白。李湘则找到了天成，用他那一贯的正经语气向他道了歉，说自己一直以来都把谈恋爱和做爱等同了起来，所以害怕表达感情。也害怕被人议论，但现在他终于明白了，也不想再欺骗自己，因为现在他就正热烈地爱着一个人。天成，我喜欢你。听到这句告白后，天成先是愣了一下，然后以百米冲刺的速度冲向了李湘，并抱住了她。这次两人才算是真的修成正果了吧？在李湘和天成这一对的刺激下，许多少男少女都趁着火光向自己的心上人表白了，而在他们之中，赫然便有阿全的身影。原来阿全也明白了自己对何莎的感情，讽刺的是，反倒是新菜那急切的越轨之举歪打正着，让阿全想通了，他喜欢的人正是何莎。于是，这对青梅竹马也在篝火晚会的气氛下宣告在一起了，只留下了新菜仍然孤独一人。来到第六集，篝火晚会虽然结束了，但那一夜却促成了许多情侣的诞生。不管是何莎还是李湘，都一改往日那哀怨的情绪，变成了积极向上的好青年。只有新菜和百合两个单身狗抱团取暖。百合询问新菜是不是要介入何莎和阿全的感情，新菜告诉他自己并没有决定好要做什么，朋友和爱情，新菜到底会选择哪一个呢？看起来新菜仍然更想圆满自己的爱情呀。放学的时候，他站在阿全回家的必经之路上，假装偶遇。今天何莎家里有事，所以只有阿全一个人回家。新菜抓住了这一时机，趁虚而入，邀请他一起坐电车。还在车上和阿全一起看起了小王子，只不过新菜清楚自己并非阿全的玫瑰，自己只是故事里那个爱而不得的小狐狸而已。突然，电车颠簸了一下，新菜身后的人堆顺势倾在了他的身上。新菜害怕的向前躲闪，却或是故意，或是无意的扑进了阿全的怀里。两人尴尬的不敢对视，却不曾想新菜还打算得寸进尺。他假装身后有色狼在骚扰自己，然后娇羞地拿起阿全的手，放到了自己的裙子上，请求阿全保护一下自己。但是阿全却受不了了，自己可是有女朋友的人。电车一到站，他就甩开新菜的手，自顾自地冲了出去。等到新菜追上去后，阿全说自己做不到和其他女生这么亲密接触。可老练的新菜又把阿全带歪了，说阿全如果这样的话，以后还怎么和何莎有肢体接触呢？更甚者，要怎么上床呢？阿全可是一点性经验都没有啊！接下来，新菜说出了全剧最表的一句话：“全，你不想和我做吗？拿我当练习对象可以吗？”阿全的心明显被冲击了一番，但他捡起了掉落在地上的电车吊坠，那是何莎送给他的。自己已经有何莎了，可不能做出这种事。于是他慌忙拒绝了新菜的勾引。故事来到很久没有出场的一叶这边。在之前的篝火晚会里，一叶突然发现自己爱慕的山岸老师似乎和一名叫做富多的女老师来往很是亲密。少女怀春的她一下就吃醋了，想要以山岸之前和自己聊骚为把柄，要挟她和自己上床。谁知山岸根本不吃这套，无奈一叶只能来软的。他恳请山岸老师和自己睡一次，从此之后他就不会再缠着她了。无奈山岸只得先答应了一叶的请求。到了约定时间，山岸开着车过来了。一叶心想，这次一定不能落入下风。为了表现出侵略性，一叶还抢先一步脱掉了自己的内裤。更尴尬的是，他的这一系列行为竟然被碰巧路过的李湘和天成发现了。看着地上的内裤，李湘心知大事不好，一叶不会要和山岸老师去做那啥吧？此时，山岸已经面无表情地载着一叶来到了酒店。李湘不停地给他打去电话，可是五步石沉大海。来到房间后，一叶紧张地看着周围迷离的灯光和旖旎的布置，自己真的要就此献出第一次了吗？身旁的山岸老师仍然一脸风轻云淡的样子，仿佛所有都在他的意料之中。一叶讨厌这种下位者的感觉，他借洗澡的名义跑到浴室，在手机里搜索如何挑逗男人。终于，一叶决定使用大招，那就是六九式。只见他冲出浴室，不由分说就骑到了山岸身上。山岸确实没有料到这一点，他有点慌了。可接下来，一叶却颓唐地停止了行动。原来解开裤腰带后，一叶才发现山岸老师的下半身根本一点反应都没有。难道自己就这么没有魅力吗？一叶难过地哭了起来，但山岸却温柔地摸了摸一叶的头，告诉他不是他的问题，是自己太怂了。其实山岸的镇定也都是装出来的而已。看够了劲爆剧情，再来看看稍微平淡一点的。在经过文化祭事件后，那个油腻男山姆还是没有放弃对百合的骚扰，还说什么自己已经原谅他了，甚至骂百合是婊子。
，这个男人啊，小菊我自己都看得着实下头。”百合这次更加严厉地拒绝了山木。在山木拉住自己的时候，百合突然爆发了，大吼道：“不要碰我！”山木这一次被吓到了，他觉得百合是一个古怪的女人。自己真的古怪吗？百合自己都有点摸不清自己了。刚才为什么会有那么大的反应呢？不知为什么，他很想新菜，于是便给新菜打去了电话，约他见一面。百合哭着告诉新菜。被男人碰过的地方，想让你来碰一下消消毒。什么？百合竟然对新菜表白了！另一头的新菜自然是一脸震惊，什么都说不出来。而百合已经挂掉电话，泣不成声了起来。这下他们还能做朋友吗？至此，日剧《骚动时节的少女们》啊，第五六集到这里就结束了。剧情急转直下，之前还是禁欲女神的新菜，突然变成了想当小三，还勾引男主的绿茶婊。小甜妹百合竟然真的是百合。难道只剩下李湘和天成这对唯一不作妖的情侣了吗？预知更多精彩内容，请期待下集吧。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。